Hi guys, this day I'm gonna teach you how, what application we should use on live streaming on our YouTube channel. Karamihan sa mga YouTube blogger and YouTuber gumagamit sila ng live stream to gain more watch hour. So, ang ituturo ko sa inyo muna is yung camera fee na legit gamitin ng mga YouTuber. So, punta muna tayo dito sa Play Store. Click natin. Then, search natin yung itong camera fee. Then, ang ating i-download is this one. That one. Then, let's click it. Then, Install. Then while installing, let's read the what is all about this camera fee. Tignan natin yung what's new in this app. Then let's read what this application can do while live streaming. And have video filter, chat overlay, motions and effects. Tapos, meron din siyang broadcast for screen recorder, screen capture live, and then your, after your live video on YouTube, it will save on your smartphone gallery, I think, or in your, through your creator, you will download siya. And then, ang um, Ang hate ko lang dito sa camera fee is while doing your live stream there's a uh, watermarks pero as in malinaw yung captured niya sa video niyo yan naka-install na siya and let's open and let's try this kind of app na for live streaming yan natin siya na nalabas to. I-click nyo lang doon at siya wala. Then, hihinga. Hihinga niya kung mag-agree ba kayo. Then, agree. Then, okay. Then, you should allow. Allow. Then, click nyo yung YouTube nyo. Ayan. Pagka-click ninyo ng YouTube logo na yon lalabas kung ano ba yung Gmail na gagamitin nyo or ano ba yung channel na gagamitin nyo for live streaming sa inyong YouTube channel. So, click nyo lang kung ano yung gusto nyo account. Then, pagka-click nyan, okay nyo lang. Then, then, start na tayo. Tapos, bago mag-start, I-ask kayo niya kung dapat i-floating windows niyo yung inyong camera fee. So, i-ano lang natin to. Yan. Then, back. Then, let's start again. Tapos, ito yung lalabas. Nandyan yung kung paano yung yung mga arrow na yan, kung paano yung gaha, gagamitin itong camera fee. Then, kapag naman gusto nyo nang mag-broadcast ng live streaming nyo sa YouTube, pwede naman kayong pumunta dito sa settings nyo. Ayan. Tapos, kung gusto nyo naman i-change yung inyong private 
Legacy. Yan, public. So, ipag-private ito kasi na nakumbahan ako mag-live stream. Then, dito sa title, kung ano ba yung gusto nyong i-broadcast na title. Then, kung gusto nyo naman siya save sa inyong phone, meron yan. Save a live video. Pwede nyo rin yung save. Then, kung ready na kayong mag-broadcast na inyong YouTube, YouTube channel, pwede naman. Gamit, ano nyo to? Yan. Front and back na yan. Ibig sabihin, tapos iyan na natin kung gusto nyo nang mag ready mula live stream na siya yan ready daw siya ka private naman siya kaya ko kung gusto nyo nang mag live stream sa inyong youtube channel start nyo lang siya stream na siya. Tuloy-tuloy lang yan. Tuloy-tuloy lang yan. Tapos kung gusto nyo ng chat, pwede naman. Yan. Tapos kung gusto nyo iba yung picture nyo lang sa inyong logo o sa inyong harap ng inyong YouTube, pwede naman kayo po. Igaw nyo lang. Ibu-broadcast na siya. Tapos, pag nag-broadcast na siya, tuloy-tuloy na siya. Yan, guys. I hope magamit nyo tong camera key. And, may tuturo pa akong ibang mga uh, app na pwedeng gamitin for live streaming on your YouTube channel. Yan. Pag natapos na yan, ganyan yung lalabas sa inyong video. Yan. Share nyo kung gusto nyo siyang i-share or no. Tapos, punta lang kayo sa creator nyo and then check nyo kung nag-upload na yung video. Thank you so much for listening to this tutorial and hope na katulad ko sa mga gusto mo ko live stream. Thank you and once again, goodbye and have a nice day. Bye!